Hola Gurimas, seguimos en Versus Mer, bien acompañados con Jean-Pierre, conservador del Museo América Goldbeach. En el capítulo dedicado al museo, pudimos ver que estamos ante un verdadero testigo directo de la guerra. Y hoy nos encantará escucharla hablar sobre aquellos tiempos. Alors, le, les souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs d'enfant, bien entendu, mais il y a des faits marquants qui, euh, dont je me souviens très bien. Les Allemands euh, vaquaient leurs occupations, faisaient des entraînements, etc., et euh, circulaient dans le village. Et bien souvent, euh, ils s'arrêtaient euh, pour me demander euh, quelque chose que je ne comprenais pas parce que c'était en allemand, ou alors ils me disaient « Veget euh, », je ne savais pas ce que ça veut dire, « Comment allez-vous » Euh, Volonsi a une chocolate, voulez-vous du chocolat Et moi, bon, à l'école, notre directeur d'école, Roger Tirard, nous avait dit surtout, vous n'acceptez rien des Allemands. Et ils ont des stylos qui sont euh, truqués, euh, des chocolats empoisonnés, etc. Alors, évidemment, euh, je, enfant, on, a, on est très tenté, et euh, je leur demandais, euh, euh, et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, et je leur disais, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Et après, quand Quand il venait dans le village, eh bien, il me, il me croisait et me dit euh, Viguet, qu'est-ce qu'il dit Comment ça va Qu'est-ce qu'il dit Mais je ne savais pas ce qu'il disait. Hoy en día conocemos los pormenores de todas las operaciones bélicas, pero a veces da la sensación de que los civiles quedan un poco olvidados. Je me souviens donc euh, assez rapidement euh, des problèmes d'alimentation, hein, par exemple. Il y avait les restrictions, tout était, euh, il fallait aller euh, acheter euh, chez le boucher avec des tickets, des tickets de rationnement. Je partais donc à l'école, j'avais des sabots à l'époque parce qu'il y avait des restrictions de cuir et euh, je me souviens donc euh, de ces problèmes de sabots qui étaient très durs et souvent je les enlevais. Je les mettais sur mon épaule euh, pour aller jusqu'à l'école. Je préférais marcher à pied. Antes de la guerra, Jean-Pierre vivía en París. Pero en diciembre de 1939, sus padres decidieron enviarlo a casa de unos familiares en Bersurmer, pensando que estaría más seguro en este pequeño pueblo normando. Nadie podía imaginar que años después, Normandía se convertiría en un gigantesco campo de batalla que estuvo precedido por numerosas incursiones aéreas aliadas. Les bombardiers anglais et américains passaient au-dessus du village régulièrement à très haute altitude et euh, pour tromper les radars d'Aromanche et de, euh, de la côte, ils jetaient des rubans métalliques, des rubans en aluminium, des, des rubans qui étaient grands comme ça et qui pleuvaient sur le, le village. Et nous, à ce moment-là, enfants, on, avait, euh, on courait les ramasser et on faisait un concours de celui qui en aurait le plus. Aujourd'hui, dans le musée, il y a une photographie aérienne, tomée avant le désembarque, en 1944, que creo que tiene relación con usted. Sí, euh, oui. Pour moi, j'ai un souvenir que les avions qui passaient sous nos fenêtres au ras des flots, c'était par exemple des Spitfire, et que moi, je venais, je rentrais à la maison, et je disais à ma marraine, j'ai vu le pilote qui était dans, entre... Et la raison, c'est que dans le musée, nous montrons que les Anglais faisaient des photos aériennes au ras des vagues, à, à, à très basse altitude, et ils prenait des photos de toute la côte pour préparer le débarquement. En una vitrina del Museo América Gold Beach está representada la casa en la que vivió Jean-Pierre antes de ser requisada por el ejército alemán. Muy cerca, los alemanes estaban construyendo una batería conocida como de Montfleury, que durante el desembarco en Gold Beach fue atacada por los aliados. Y la casa tampoco se libró de ser bombardeada pero su historia no se termina en el día de hoy. Et euh, un des Allemands qui avait été fait prisonnier et une trentaine d'autres sont venus à Vers-sur-Mer après le, le débarquement pour euh, déminer tout euh, le terrain autour de la maison, sur la plage. Et ce, un de ces Allemands, le docteur Dietrich Abeck, euh, venait en vacances avec sa famille. Et un jour, il passe devant la maison et puis il voit à vendre. Oh, il dit celle-là Je l'achète parce que c'est moi qui ai déminé autour et je sais que j'ai bien travaillé. 
dont on a gardé dans les archives familiales mm -hmm. euh, les documents dont certains datent de la guerre. Hein, ici, par exemple, il y a un ordre de réquisition, occupation par l'autorité allemande, et c'est le maire euh, qui, le 1er juillet 1940, euh, nous a adressé une lettre en disant que la maison était réquisitionnée. Mm -hmm. La fameuse maison qui s'appelait Salvador, et que euh, malicieusement, euh, les Anglais ont baptisé la maison à la lunette de Water, de Lavatory Penthouse, parce que elle est, cette allée circulaire ressemblait à une cuvette de Water. Et pour le 50e anniversaire, on a voulu euh, réunir les habitants euh, actuels, euh, c'est-à-dire le Dietrich Sabek, et puis les Anglais qui avaient tiré sur la maison. Alors Robert Kiln, Garton H et leurs épouses, et on a fait une photo devant la maison et on a sablé le champagne euh, en signe de réconciliation. Eso está muy bien. Bueno, Jean-Pierre, le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido un placer escucharle. Sí, y con mucho placer. Y esperamos volver a verle. <rire> oui. Très bien, merci beaucoup. <rire>